আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই তো আজকে আমরা উইক্সের অন পেজ অপটিমাইজেশন দেখব গত ক্লাসে আমরা একটা ইন্ট্রো ছিল আমরা কিভাবে প্রজেক্ট ধরব কিভাবে প্রজেক্টের ড্যাশবোর্ড বুঝবো অ্যান্ড ব্লা 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 এখন দেখেন আপনারা যখন উইক্স এসিওর কাজ হাতে নেবেন তখন আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনার যে স্টেপগুলো আছে স্টেপগুলো ঠিক থাকে কি না আপনি গত ক্লাসে আমি দেখাই দিছি আপনি কিওয়ার্ড সম্পর্কে কিভাবে আইডিয়া নেবেন এবং আপনারা যদি আমার পেইড কোর্স দেখেন তখনও বুঝতে পারবেন যে কিওয়ার্ড সম্পর্কে ইন ডিটেলস কিভাবে নেবেন যেহেতু আজকে আমাদের উইক সিরিজের পার্ট টু আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব যেন আপনারা পার্ট ওয়ানটা ভালো করে দেখে আসেন কারণ আপনারা যদি ওই পার্ট না দেখেন তাহলে এই পার্ট বুঝতে পারবেন না এখন উইক্স এসিওটাকে অন পেজ করার আগে আপনাকে দেখতে হবে যে তার ওয়েবসাইটে কতগুলো পেজ আছে এখানে দেখেন তার একটা পেজ হলো হোম তারপরে আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে অ্যাবাউট তারপরে শিডিউলিং তারপরে দেখেন ব্লগ আছে কন্ট্যাক্ট আছে ফাইল শেয়ার আছে দেন এলপিসি সুপারভিশন আছে মনে রাখেন ও সরি নোট করে নেন যে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে আপনারা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ একশো পর্যন্ত পেজ পাবেন চোপিফাইয়ে ওয়ান থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড থ্রি থাউজেন্ড ইভেন আমি ফাইভ থাউজেন্ড পেজের কাজও করছি যেগুলোতে যে ওয়েবসাইটগুলোতে ফাইভ থাউজেন্ড পেজও আছে সো উইক্সের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট হয় উইক্সের ক্ষেত্রে আমি এখন পর্যন্ত দশটার উপরে পেজ পাই নাই হায়েস্ট দশটাই পাইছি মোটামুটি চার থেকে পাঁচটা পেজ থাকে এবং ক্লায়েন্ট তার সম্পর্কে হালকা কিছু সার্ভিস নিয়ে কথা বলে যেমন ধরেন আমি যদি কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি একজন ইয়োগা এক্সপার্ট পাইছিলাম অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট হিসেবে তারপরে লয়ার পাইছি তারপরে সিঙ্গার পাইছি তো এই রকম যারা ব্র্যান্ড অথবা যারা আর্টিস্ট আছে তারা উইক্সটাকে সিলেক্ট করে এখানে দেখেন এলিস মার্টিন হলো আমার ক্লায়েন্ট এখন তার সম্পর্কে এখানে লেখা আছে এলিস মার্টিন কি করে কিভাবে করে ব্লা 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 এখন আমাকে কি করতে হবে তার যখন আমি অন পেজ করব প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল পেজের জন্যই করব তো আজকে আমি হোম পেজের জন্য এ টু জেড অন পেজ করব তো এটার জন্য কি লাগবে আপনার এই সাইটের অ্যাক্সেস লাগবে অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য আপনি ক্লায়েন্টকে রিকোয়েস্ট করবেন যেন সে আপনাকে ইমেইলে অ্যাক্সেস দেয় অথবা তার ওয়েবসাইটের ইমেইল আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দেয় হয় সে আপনাকে ইমেইলে অ্যাক্সেস দেবে না হয় আপনাকে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দেবে এখন দেওয়ার পরে আপনি যখন এখানে ক্লিক করবেন তখন দেখেন এইটা হলো তার ড্যাশবোর্ড আমি গত ক্লাসে আপনাদের দেখাই দিছিলাম এইটা হলো ড্যাশবোর্ড এই ড্যাশবোর্ড থেকে আপনি যদি তার প্রতিটা পেজ খুঁজে বের করতে চান যে তার কোন কোন পেজগুলোতে কি কি আছে আপনি চলে যাবেন মার্কেটিং ইন এসিও যেহেতু আমরা এসিও করব আমাদের সব কাজগুলা এই মার্কেটিং অ্যান্ড এসিও সেগমেন্টে থাকবে তো আমি মার্কেটিং এসিওতে ক্লিক করব তারপরে চলে যাব এসিও টুলস এই এসিও টুলসে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে লেখা আছে গেট ফাউন্ড অন গুগল গুগলে ইন্ডেক্স করার জন্য আমরা এই অপশন ইউজ করব সাইট ম্যাপ রোবট ডট টিএক্সটি অ্যান্ড এই জিনিসগুলো আমরা টেকনিক্যাল এসিও পার্টে দেখব যেহেতু আমরা এখানে শুধুমাত্র অন পেজ করার জন্য আসছি সেহেতু আমি এখানে স্টার্ট নাওয়ে ক্লিক করব স্টার্ট নাওয়ে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন প্রথম স্টেপ এটা ইন্ডেক্স করার জন্য সেকেন্ড স্টেপ অপটিমাইজ ইউর সাইট পেজেস ফর সার্চ ইঞ্জিন মানে এসিওর জন্য বা গুগলের জন্য আমরা সাইটটাকে অপটিমাইজ করব কিভাবে আপনি যদি এখানে ড্রপ অ্যান্ড ড্রগে ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে তার হোম পেজের জন্য আলাদা সেগমেন্ট আছে এবং কি কি করতে হবে তারা একটা ডিটেলস বা আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিছে এখানে হলো অ্যাবাউট আর সেকশন আছে তারপরে হলো ব্লগ সেকশন আছে তারপরে কন্ট্যাক্ট সেকশনের জন্য আলাদা আছে ফাইল শেয়ারের জন্য আলাদা আছে শিডিউলিংয়ের জন্য আলাদা আছে এখন এই যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো আপনি যদি এইখানে ক্লিক করেন তাহলে দেখেন হোম অ্যাবাউট শিডিউলিং ব্লগ কন্ট্যাক্ট ফাইল শেয়ার প্রতিটা পেজের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি আছে বাট আপনি যদি এইখানে হোমে ক্লিক করেন দেখেন বলে দিছে অ্যাড আল্টারনেটিভ ট্যাক্স টু অল ইমেজ অন ইয়োর হোম পেজ যদি আপনি এসিওর ষাটটা ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট দেখেন তাহলে ষাটটা ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট হলো আপনাকে টাইটেল ঠিক করতে হবে ইউআরএল মেটা ডিসক্রিপশন ইন্টারনাল এক্সটার্নাল লিঙ্ক ইমেজ আল্টারনেটিভ ট্যাক্স হেডিং ট্যাক অপটিমাইজেশন এগুলো ইম্পর্টেন্ট ফার্টের মধ্যে পড়ে তারপরে আরও অনেক জিনিস আছে কিউআর ডেনজিটি দেখতে হয় তারপরে অনেক 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 জিনিসগুলো আছে যেগুলো আমি আমার প্রিভিয়াস পেইড কোর্সে ইন ডিটেলস আলোচনা করছি যেহেতু উইক্সের জন্য সেহেতু আমরা শুধুমাত্র উইক্স নিয়ে কথা বলবো এখন দেখেন একটু টায়ার্ড লাগতেছে তার কারণ হলো সাতটা থেকে ক্লাস শুরু করছিলাম এখন বাজে সাড়ে এগারোটা প্রায় কথা বলছি তো বলছি থামার কোনো নাম নাই এবং আমার এটা দায়িত্ব হয়ে পড়ছে আপনাদের প্রতিদিন এই উইক্সটাকে যখন 
ধরে নিছি বা যখন প্রমিস করে নিছি যে উইক্স এসিওটা শেখাবো দ্যাট মিন্স উইক্স এসিওটা আমাকে শেখাতেই হবে ওকে আমার এখানে কিছু করার নাই আমি চলে যাব হোমে আপনারাও এখানে হোমে চলে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি জাস্ট এই কর্নারে দেখবেন একটা অপশন আছে এটা হলো ইডিট সাইট আপনি ইডিট সাইটে যদি ক্লিক করেন এটা রিডাইরেক্ট হয়ে আপনাকে সাইটটাকে ইডিট করার পারমিশন দিবে এখন ওইখানে দেখেন সর্বপ্রথম একটা জিনিস ছিল যে অ্যাড আল্টারনেটিভ টেক্সট টু ইউর ইমেজ ইমেজের মধ্যে আল্টারনেটিভ টেক্সটটাকে ইউজ করতে বলছে তো আপনি কি করবেন তার যে ওয়েবসাইট আছে দেখেন ওয়েবসাইটে জাস্ট খেয়াল রাখবেন তার কারণ হলো এটিগুলো ডেভেলপার আমরা যারা ডেভেলপার আছি তারা এগুলোতে কাজ করি তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে একটা সেটিং আছে জাস্ট এখানে সেটিংয়ে ক্লিক করবেন এই সেটিংয়ে ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে নিচে যাওয়ার পরে ওকে আপনি এখানে সেটিংয়ে যাওয়ার পরে দেখেন হাউ ডাজ গ্যালারি প্লেস অ্যাপ্লাইস হাউ লং ইন বিলিভস নাথিং এ লিটল নো টেক্সট ওকে এখানে কোনো ধরনের ইমেজ দেখেন ডু ইমেজ শু টেক্স এখানে আপনাদের ইমেজ আল্টার টেক্স থাকার কথা ছিল হয়তো বা কোনো ইন্টারফেস কি হয়েছে তারপর আমরা এখানে দেখি লেআউট তারপরে ডিজাইন তারপরে হেল্প ওকে এখানে ইমেজ আল্টারনেটিভ টেক্সের অপশনটা দেখাচ্ছে না বাট দেখানোর কথা ছিল তারপরে আমি এখানে ডবল ক্লিক করে দেখি ওকে আমি যখন ডবল ক্লিক করছি তখন দেখেন এই অপশনটা আসছে দেখেন এখানে টাইটেল অথবা আল্টারনেটিভ টেক্স সো আপনি কী করবেন যে ইমেজটা আছে ইমেজে যাবেন যাওয়ার পরে ডবল ক্লিক করবেন ডবল ক্লিক করার পরে দেখেন এই ইমেজটা ইউজ করা হয়েছে এখানে তো আপনি এখানে দেখেন এজ এ আল্টারনেটিভ ট্যাক্স হিসেবে ডিপ্রেশন ইউজ করা হয়েছে ডিপ্রেশনের সাথে আপনি তার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা অ্যাড করে দেন ধরেন তার টার্গেটেড কিওয়ার্ড হলো টেলি থেরাপি ওকে টেলি থেরাপি আর অ্যান্ড অনলাইন এলপিসি অ্যান্ড অনলাইন এলপিসি এতে কি হয় যখন আপনি এজ এ টার্গেটেড কিওয়ার্ড ইউজ করবেন এজ এ আল্টারনেটিভ ট্যাগ হিসেবে জাস্ট আপনি যদি ডানে দেন তাহলে এটা ডান হয়ে যাবে যেহেতু এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আল্টারনেটিভ ট্যাক্সটা আপনি যদি আবার ডবল ক্লিক করেন ডবল ক্লিক করার পর আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তখন দেখেন আপনার আল্টারনেটিভ ট্যাক্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স টেলিথেরাপি অনলাইন এলপিসি যদি কেউ লিখে সার্চ করে যখন আমার এটা ইন্ডেক্স হয়ে যাবে টেলিথেরাপি ধরেন এলপিসি তখন আপনি যদি এই রকমভাবে সার্চ করেন দেখেন ইমেজের একটা অপশন আছে দেন ইমেজে ক্লিক করে দেখবেন এই যে ইমেজগুলো শো করছে সবগুলাতে এজ এ আল্টারনেটিভ ট্যাক্স হিসেবে এই কথাটা ইউজ করা হয়েছে যার জন্য এই ইমেজগুলো এখানে চলে আসছে যে দেখেন টেলিথেরাপি টেলিথেরাপি থেরাপি আই সরি টেলিথেরাপি তারপরে এই রকমভাবে ইউজ করা হয়েছে সো আমার এটার আল্টারনেটিভ ট্যাক্স ইউজ করা শেষ আমি ডানে দিয়ে দিচ্ছি ডানে দেওয়ার পরে দেখেন এখানে স্লাইড হবে কিন্তু ইমেজটা আমি যদি এখানে ছেড়ে দিই তাহলে স্লাইড হয়ে এই মেয়েটার ছবিটাও আসবে সো আপনি দেয়ার ইজ হোপ তারপরে আপনি এখানে এলপিসিটা বা টেলিথেরাপি ইউজ করতে পারেন ওকে টেলিথেরাপি আপনি ইউজ করলেন ইউজ করার পরে ডান দিলেন ডান দেওয়ার পরে এটা আল্টারনেটিভ ট্যাক্সট হয়ে গেছে আপনার যতগুলো ইমেজ থাকবে ইউ হ্যাভ টু পুট আল্টারনেটিভ ট্যাক্সট টু ইউর ইমেজ তারপরে আপনি যদি হোমে যান যাওয়ার পরে যদি আপনি মার্কেটিং অ্যান্ড এসিওতে যান দেন এসিও টুলসে গেলেন এসিও টুলসে যাওয়ার পরে এখন আমাদের হোমের কি করতে হবে অবশ্যই টাইটেল দিতে হবে আমাদের মেটা ডিসক্রিপশন দিতে হবে এই জিনিসগুলো আপনারা কোথা থেকে দিবেন ঠিক আছে তো আপনি যদি এখানেও চান তাহলে আপনি এখান থেকেও দিতে পারবেন অ্যাড আছে এখানে মেনুজ দেন থিম অ্যাড অ্যাপস মিডিয়া মাই ব্লগ কন্টেন্ট ম্যানেজার আচ্ছা এখান থেকে হয়তো বা আপনি দিতে পারবেন না আপনি ওইখান থেকেও দিতে পারবেন এখান থেকে দেওয়ার কথা ওকে মেনুজ অ্যান্ড পেজে যাই যাওয়ার পরে দেখেন হোম পেজে এখানে আপনি ক্লিক করলে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে দেখেন এসিও বেসিক আছে আপনি এসিও বেসিকে ক্লিক করেন এখান থেকে ইজি হবে এখন দেখেন আপনি এখানে এই যে দেখেন আপনার টাইটেলটা এখানে চলে আসছে টেলিথেরাপি অ্যান্ড অনলাইন এলপিসি অ্যাসোসিয়েট সুপারভিশন এটা হলো আমার টার্গেটেড কিওয়ার্ড আমি টাইটেলে ইউজ করে ফেলছি কেমন টাইটেল আমি ইউজ করে পড়ছি তার নামও ইউজ করছি এলিস মার্টিন এম এল সিপি দেন ট্যাক্সাস লোকেশন সহ আপনি এখানে আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা এজ এ টাইটেল হিসেবে ইউজ করবেন যদি একটু খটকা লাগে আমি আপনাদের আবার দেখাচ্ছি এটা হলো আপনার হোম পেজ আপনি এখানে যাবেন যাওয়ার পরে মেনুজ অ্যান্ড পেজেসে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি এখানে হোম পাবেন যে পেজে করবেন আর কি এখানে থ্রি ডটে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এসিও বেজেসে ক্লিক করবেন আপনার যে টাইটেলটা আছে আপনি এখানে অ্যাজ এ টার্গেটেড কিওয়ার্ড হিসেবে টাইটেল ইউজ করে ফেলবেন দেন এখানে মেটা ডিসক্রিপশন মেটা ডিসক্রিপশনে আপনি অ্যাজ এ টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা ইউজ করবেন মেটা ডিসক্রিপশনের লেন যেন তিনশো ওয়ার্ডের চেয়ে বেশি না হয় এবং একশো বিশ ওয়ার্ডের চেয়ে যেন কম না হয় জাস্ট এই দুইটা জিনিস খেয়াল রাখলেই হবে আপনি আলটারনেটিভ ট্যাগ ইউজ করছেন ইমেজে আপনি টাইটেল ঠিক করছেন আপনি মেটা
যদি আপনাকে ইউজ করতে হইতো তাহলে আপনি ধরেন এখানে ক্লিক করলেন ক্লিক করার পরে দেখেন এডিট টেক্সটে গেলেন এই এডিট টেক্সে যাওয়ার পরে জাস্ট আপনি এডিট টেক্সটে গেলেন যাওয়ার পরে দেখেন এখানে একটা টেক্সট আছে এই টেক্সটের মধ্যে আপনি যদি চান এখানে ধরে যদি চান আর কি এখানে ধরে দেখেন এখানে লিঙ্কের অপশান আছে আপনি জাস্ট লিঙ্ক করবেন যদি আপনি আপনার ওয়েবসাইটের সাথে লিঙ্ক করেন তাহলে ইন্টার্নাল লিঙ্ক যদি আপনার ওয়েবসাইটের বাইরে লিঙ্ক করেন তাহলে এক্সটার্নাল লিঙ্ক আপনি এইভাবেও ইন্টার্নাল লিঙ্কিং অথবা এক্সটার্নাল লিঙ্কিং করতে পারেন জাস্ট আমি দেখাইছি টাইটেল ম্যাটা ডিসক্রিপশন ইমেজ আল্টারনেটিভ টেক্সট যেহেতু আমার এখানে কন্টেন্ট নাই আমি বাকিগুলো করতে পারব না এবং ক্লায়েন্টকে আমি বারবার আস করছি তুমি কন্টেন্ট দাও ক্লায়েন্ট বলছে আমি আর কন্টেন্ট দিতে পারবো না তুমি জাস্ট অপটিমাইজ করে দাও তো আমি এইটার মধ্যেই অপটিমাইজ করার ট্রাই করছি সো একটা সামারি বলে ফেলে আপনারা যখন উইকসের জন্য কাজ করবেন ইমেজ আল্টারনেটিভ টেক্সট টাইটেল ম্যাটা ডিসক্রিপশন দেখা শুরু করে দেওয়া দেখাই দিছি আমি আপনাদের যখন নেক্সট একটা পেজ দেখাবো তখন আমি ইউআরএল অপটিমাইজেশনটাও দেখাই দিব যখন ব্লগের জন্য কাজ করব এখন এই চারটা জিনিস করার পরে আমি আপনাদের ইন্টার্নাল এক্সটার্নাল লিঙ্ক করে দিছি যদি আপনার কন্টেন্টে অনেক বেশি কন্টেন্ট থাকে তাহলে আপনি কিউ আর ডেন্সিটিটাও মেনটেন করবেন আই হোপ যে আপনারা বুঝতে পারছেন পারফেক্টলি কিভাবে আসলে উইক্সের অপটিমাইজ করতে হয় এবং অবশ্যই আপনারা বলবেন যে ওয়ার্ডপ্রেস থেকে উইক্সের অপটিমাইজ করা অনেক ইজি ওকে আমাদের আগামীকালকের সরি আগামীকালকের যে ভিডিওটা আছে এটা সেম টাইমে পাবলিশ হবে এবং আপনারা যারা গ্রুপে নাই তারা গ্রুপে জয়েন হয়ে নেন কারণ ভিডিও পাবলিশ করার পরে গ্রুপে নোটিফিকেশন দিয়ে দেওয়া হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস এবং আপনারা দেখেন ভিডিও যদি কোনো ধরনের কনফিউশন কোয়েশন থাকে আমাকে বলবেন ইনশাল্লাহ আমি সলভ করে দেওয়ার ট্রাই করব আসসালামু আলাইকুম